Welcome back sa ating FB page na free reviewers managed by Leona Lin at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leona Lin. Now, let's answer a question from one of our followers at ito ay pinipm niya. Matagal na to siguro one year ago na yata itong pinipm niya sa ating FB page na ito. Let's read the problem. In a mathematics test, 35 students passed and 30% failed. How many students took the test? Pwede natin itong isolve siguro mga 3 to 4 solutions ang maibigay ko sa inyo dito. Let's do solution number 1. I-identify muna natin yung mga given. Meron tayong past, yung mga pumasa, tapos yung failed. Kung yung i-add natin yung pass at failed, yung total dyan ay 100%. Sa given dito, yung failed, meron tayong 30%. So, kung 30% ang failed, for sure, ang passed ay 70%. Saan galing yung 70%? 100 minus 30, yan yung pumasa, 70%. Ngayon, ilan ang pumasa? Dito sa given, 35 daw sila na pumasa. Ang tanong, how many students took the test? So, ito yung hinahanap natin, yung mismong total. Let's do solution number one. Doon tayo sa ratio. So, ito yung ratio natin. So, let T para sa mismong total. Yung 35 number of students na pumasa na ilalagay natin sa numerator at yung total naman yan yung kabuuan, yung total mismo sa mga nag-take ng test. And then yung, yung 35 yan yung 70%. So ignore natin yung percent sign. So this is 70 kasi sa, sa kabila naman, ignore din natin yung percent sign ni 100 Kapag sa equation, magkabila meron tayong mga percent sign, pwede natin yung ignore. Ganun pa rin yung sagot dyan. Now, para makuha natin yung value nito, itong si 100, since pang-divide siya sa t natin, or yung variable ba na hinahanap pa natin yung value, pang-multiply na yan sa 35. Now, 35 times 100, and this is, ito na lang sa kabila, this is, 35 tapos dalawang 0, 3,500 over yung 70 natin. And this is equal to T. Now, ganito lang kadali mag-divide nito. Kasi itong si 35 divided by 7, and this is 5. So, yung 0 sa taas, 0 sa baba, cancel natin yan. Meron pang isang 0 na natitira. So, therefore, ang sagot dito ay 50. In other words, Itong si 3,500 kung i-divide mo siya sa 70 and that is equal to 50. Kaya ang sagot dito ay 50. Now, let's do solution number 2. By the way, itong isa nito, ito siguro yung 50. So, dito naman sa solution number 2, out na naman natin yan. Dito tayo sa itong thir si 35, yan daw yung 70%. Okay? 35 is 70% of sa mismong total or yung kabuang yung total na nag-take ng exam. So, let T para sa mismong total. Now, si 35, kopyahin natin ang is equal. Yan siya, si 70%, pwede natin gawing 0.7. Ang of multiplication, let t para sa hinahanap natin. Si 0.7, since pang multiply siya dyan, kapag matransfer, pang divide na siya sa 35. In other words, mag-divide tayo ng 0.7 to both sides para makancel yan siya, sila 30 na lang matitira. Now, t equals 35 divided by 0.7. Ganito yung pag-divide. 0.7. Lahat ng mga pang-divide, kapag decimal yan siya, i-move natin going to the right side para maging whole number. So, once lang. Ganun din ang gagawin natin sa loob. Yung decimal, i-move natin once to the right side, tapos i-align sa taas. Yung space, lagyan ng zero. Ngayon, ignore nyo na yung mga decimal na yan. 
35 divided by 7 and this is 5, 5 times 7, 35. Meron pa tayong isang space na lagyan natin ng 0 and this is 50. Now, let's do solution number 3. Dito sa solution number 3, dito tayo sa mag box box tayo. Itong si 35, yung 35 na students na yan, di ba? Sila yung mga pumasa at yan yung 70 percent kasi yung failed sila yung 30 percent ang total yung kabuan 100 percent kung itong si 70 percent yan yung 35 na mga estudyante kung kukunin natin yung 100 percent nito so yung 100 percent ang tanong ilan kaya ilan kaya yan lahat now, si 70%, meron yang 7 na tag 10%. Si 100, meron yang 10 na tag 10%. Ano gagawin ko dito? Since si 70%, ay equal yan siya sa 35 students, itong si 35, i-divide ko ng 7. So, 35 divided by 7, and that is 5. Para makuha ko yung 100%, yung 5, i-multiply ko sa 10. 5 times 10. Kasi nga, yung 100%, mayroong 10 10%. Si 70%, mayroon siyang 10%. Kaya si 35, dinivide natin ng 7. Kaya that is equal to 5. Si 5, i-multiply natin ng 10. Kasi may 10% si 100%. So therefore, this is 50. Kaya ang sagot dito, 50. Solution number 4. Dito tayo sa box method. Uh, meron tayong 30% na mga na-failed. So, yung 35 students, sila yung pumasa. So, yan yung 70%. Since meron tayong 30%, 70%, ang kabuhuan ay 100% doon tayo sa tag 10%. So, mag-box tayo ng... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, imagine nyo na lang na pariho lahat ng sukat niyan. Okay? 10. Doon tayo sa 70%. Yung 70%, yan yung 35 na students. Yan yung mga pumasa. Past. Okay? Since 7 boxes yan siya, so i-divide natin ng 7 ito and this is 5. So lahat ng mga box dyan ay meron yang 5 na students. 5 yan sila lahat. Since lahat ng mga boxes pareho yung mga sizes, so ito rin ay 5. Mayroon pang tatlong 5 para yung kabuuan ay 100%. Lahat ng ito, ito ay 30%. So ang total dito ay 100%. So, lahat ng yan, itotal mo lang yan, ilang 5 ba yan siya? 10. So, therefore, ang sagot dito ay 50. Thank you for watching. And all I hope na meron kayong natutunan sa video ito. Pinakita ko lang yung mga solutions natin, yung iba't ibang way sa pag-solve nito para kayo na mamili kung saan doon yung hiyang kayo. Thank you and God bless.